I would like to talk some important points related to this drama because it is one of the most significant dramas written by George Bernard Shaw. And uh, in this drama, you will find some important things if we go through the synopsis of this drama. Uh, one thing uh, you will find that in this drama, you will get the treatment of feminism. Act number point of chair. ये इन आठों टर्म में ध्यान रहा फैमिनिज्म पापो एवं फैमिनिज्म इज रिफ्लेक्टेड मेनली इन द कैरेक्टर ऑफ मिसेस ब्लांडोन एंड हार एल्डेस डॉटर ग्लोरिया एंड दिस फैमिनिज्म इज वन काइंड ऑफ फैमिनिज्म व्हिच इज नोन एस एक्सट्रीम फैमिनिज्म आमर के जरा के एक्सट्रीम फैमिनिज्म बोली शे Feminism is found in this drama. फ्रक्सिडी मैंने प्राचीन कॉमेडी ऑफ ड्रामा नहीं सॉरी प्राचीन कॉमेडी ऑफ आइडियस और मैंने ओल्ड कॉमेडी ऑफ आइडियस तो तो ओल्ड कॉमेडी ऑफ आइडियस ओल्ड ड्रामा ऑफ आइडियस तो ठीक एक ही लोगों भावे आधुनिक कल ऐसे जॉल्ड बार्नर्स जो नाटक गुलो रचना कर चुके हैं शेन नाटक गुलो के बोला है वो चे ड्रामा � एवं शे फिलोसोफिकल विषय के एक्सप्लेन जेनाटोकर मोते तो कॉला हो बे शेरे के बोले ड्रामा बाइटियस जॉर्ज बर्नर्स शर्ट आर्म्स एंड द मैन बोली आम्रा यू नेवर कैन टेल बोली और तो बाद मैन एंड सुपरमैन बोली शब्द बोले होच्छे ड्रामा आइडियस ये तो होच्छे दूसरी नंबर पॉइंट तो एक बस सेटर के एलिमेंट्स हमारे नाटक के मध्य पाबो एवं ये टेका हमारा प्योरली एक सोशियल सेटर बोलते हैं जिसमें शामाजी जो बैंगलोर तो भावे शामाज बाबूस्तर के तुरंत धारा है जो पारिवारिक शंपोर को गुलो बामानों के शंपोर को गुलो हाँ शे शंपोर को गुलो हमारे सेटरिक वे ते रिप्रेजेंट करा है जो चार नंबर पॉइंट आम्र जिला देखते बाबू शेर अच्छी जेब कॉन्फ्लिक्ट इन द कंजुगल लाइन एवं ए कॉन्फ्लिक्ट टा फिर आगे ओ हो तो आम्र विभिन्न नाटक के मुद्दे देखे थे जेब ए कॉन्फ्लिक्ट टा मुल्लो तो हुए चिलो लो हाथबंद एवं वाइफ़ के मुद्दे जेब कॉन्फ्लिक्ट हुए चिलो शे कॉन्फ्लिक्ट बाह हस्बैंड और वो वाइफ़ के मध्य दो जनरी पोजीशन कोनो ना कोनो कारणे एक ता हाई लेवल थक गए तो अगर तुझे शेखने के तो कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल इंटर तो ये हो बे अल शेख कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल इंटर आम रा ये नाटो केर मध्य हो देखते भाई एवं ये कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल इंटर मूल कारण की मूल कारण अब आरेख जो नोचे पौरा लक्षा हो तो बाप माने नॉलेज जो दिख जाए लेबले एवं एक आरोने के तो ये दूजनों में तो कॉन्फ्लिक्ट तो ये हुए चाहे मुझे कॉन्फ्लिक्ट के तो तादेके एक उत्तर थकते दया नहीं एवं इटा बड़ा बड़ी तुम्हार माने जगह विवेचना करता है शरत से जो दी तुम्हीं कोनो एक टा प एक तो पढ़ जाएगा तो शाम पर करना ठीक है थाके नहीं तो शेटी एक तो गुरुत्वपूर्ण विषय जो गुरुत्वपूर्ण विषय टेकना तो लो धारा है चीज़ शेजू नाम रखके बोलते पड़ी 
যেটা হচ্ছে কনফ্লিক্ট অফ পার্সোনালিটি এবং যে কনফ্লিক্ট অফ পার্সোনালিটিটা আমরা হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের মধ্যে দেখতে পাই এবং কনজুগাল কনফ্লিক্ট আমরা এখানে দেখতে পাই এরপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ট্রিটমেন্ট অফ লাভ অ্যান্ড ম্যারেজ মূলত আসলে এখানে লাভ খুব একটা নাই কিন্তু ম্যারেজ আছে ট্রিটমেন্ট অফ ম্যারেজ কারণ হচ্ছে যে লাভ নাই বলতে এখানে যদিও মিস মানে ভ্যালেন্টাইন গ্লোরিয়াকে পছন্দ করেছে কিন্তু সেখানে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই কি ছিল পুরো ব্যাপারটাই ছিল হচ্ছে আলটিমেটলি তোমার হচ্ছে বৈবাহিক ব্যাপার মানে ভ্যালেন্টাইন কিন্তু গ্লোরিয়াকে বিয়ে করতে চাইছে মানে এখানে কিন্তু কোনো ওই ধরনের যে লাভ অ্যাফেয়ার সেই ধরনের কোনো লাভ অ্যাফেয়ারে কিন্তু এখানে আমরা অস্তিত্ব দেখতে পাই না এবং মানে যার কারণে রোমান্টিক কোনো রিলেশনশিপ ওইভাবে আমরা দেখতে পাই না আমরা এখানে একটা ক্যালকুলেটিং রিলেশনশিপ দেখতে পাই এবং জজ বানার্সে সবসময় এই ক্যালকুলেটিং রিলেশনশিপটাকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তার সব নাটকে সেটা আমচান্দ ম্যান বলি আমরা ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান বলি অথবা এই নাটকটার মধ্যে বলি সেখানে হচ্ছে ক্যালকুলেটিং রিলেশনশিপ ক্যালকুলেটিং রিলেশনশিপটা কীরকম ক্যালকুলেটিং রিলেশনশিপ হচ্ছে যে মনে করো আমি একটা ম্যাচ মানে আমার একটা এজ হয়েছে এখন এই এজে এসে আমি একটা বিয়ে করতে চাই কিন্তু সেই বিয়ে করাটা আমি এখন একটা বিয়ে করতে চাই সেই জন্য আমি একজন পছন্দ করলাম মানে এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটিং মানে সেখানে কোনো ওই ধরনের রোমান্টিকতার ব্যাপার নাই একটা হচ্ছে রোমান্টিক লাভ একটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল লাভ আর একটা হচ্ছে কি ক্যালকুলেটিং লাভ ক্যালকুলেটিং লাভটা হচ্ছে যে আমি জাস্ট কি আমার একটা লেভেল এখন যখন কেউ একটা লেভেলে ওঠে সে যখন একটা বৈবাহিক সম্পর্কে যেতে চায় তখন কিন্তু সে একটা হিসাব নিকাশ করেই কিন্তু কাউকে বিয়ার প্রস্তাব দিবে যে না এটা আমি যদি প্রস্তাব প্রপোজালটা দিই এটা অ্যাকসেপ্টেবল হওয়ার সুযোগ আছে কি না বা তার সাথে আমার যাই কি না মানে এই ওই ধরনের অনেক কিছু ক্যালকুলেশন করে কিন্তু তখন কিন্তু যে একটা একটা পর্যায়ে আসবে সে একটা মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তো এই যে সিদ্ধান্তটা গ্রহণ করে এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটিং মানে আমি সবকিছু চিন্তা ভাবনা করে আমি আগালাম আর রোমান্টিক লাভের ক্ষেত্রে সেটা হয় না মানে সেটা একেবারেই অসম্ভব হইলেও যেহেতু পছন্দ হয়েছে তখন সেটা কি সেটা মানে রিলেশনশিপটা হয়তো ম্যাচিউড হবে না আমি জানি বা হয়তো এটা কোনো পরিণতির দিকে যাবে না কিন্তু তাও একজনকে পছন্দ করা মানে এটা লাইকিং এর ফার্স্ট সাইড এটা হচ্ছে রোহি এবং সেটা আর আলটিমেটলি কি আলটিমেটলি কিন্তু মানে ওইটা অনেক সময় কি হয় চেঞ্জেবল হয় রোমান্টিক লাভের সাথে স্পিরিচুয়াল লাভের এই কারণে কোনো সম্পর্ক নাই কারণ রোমান্টিক লাভটা চেঞ্জেবল আজকে একজনকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে আমার আবার আমি আরেকজনকে দেখে দুদিন পরে অন্য কাউকেও পছন্দ হতে পারে কারণ আমি যেহেতু আউটওয়ার্ড অ্যাপিয়ারেন্স এর কারণে কাউকে পছন্দ করবো সেটা কিন্তু চেঞ্জেবল মানে সেটা মানে সবসময় যে একজনকেই আমি পছন্দ করবো এই আসন আশা করা যায় না সুতরাং রোমান্টিক লাভটাকে মানে যারা জজ বার্নার সবাই ধরনের যারা নাট্যকার বিশেষ করে জর্জ বার্নার সো এটা কখনই রোমান্টিক ক্লাবকে তিনি মানে হাইলাইট করেন না বা তিনি প্রমোট করেন না তিনি রোমান্টিক ক্লাবের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি তিনি স্পিরিচুয়াল লাভকে সাপোর্ট করতেন প্লাস ক্যালকুলেটিং লাভ যে আমি একটা আমার একটা এজ হচ্ছে আমি এখন একটা বিয়ে করবো এই বিয়ে করার একটা সিদ্ধান্ত আমি নিচ্ছি এবং সেই জন্য আমি একটা ক্যালকুলেশন করে আগাচ্ছি এটাকে এইটাকে তিনি বলছেন সাপোর্টেবল মনে করেছেন যেটা আমরা ব্রান্সটির মধ্যে কিছুটা দেখতে পাই আর্মস অ্যান্ড দেবারের মধ্যে কিন্তু সার্জিয়াসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই না সার্জিয়াস এবং ব্রান্সটির যে লাভ ওইটাকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা রোমান্টিক লাভ এবং ক্যালকুলেটিং লাভের পার্থক্যটা অনেকটা বুঝতে পারবো আবার এখানে যেরকম তোমার যে ভ্যালেন্টাইনের যে গ্লোরিয়ার প্রতি ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্টে যদি আউটওয়ার্ডলি হয়েছে কিন্তু সেখানে কিন্তু কোনো লাভ অ্যাফেয়ার করার কিন্তু চিন্তা ভাবনা নাই সেখানে হচ্ছে টোটালি ম্যারেজ তুমি তোমাদের নাটকের কাহিনী যখন আমি বলেছি তখন নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে যে জাস্ট ভ্যালেন্টাইন তাকে বিয়ে করতে চায় প্রপোজাল দিয়েছে এবং একদিনের মধ্যে তো সব গ্রহণ না তার মানে এখানে কোনো ডেটিং ফেটিং করা বা ওই যে মানে কি বলে টাইম পাস করা এগুলোর কোনো স্কোপ কিন্তু এখানে নাই এখানে হচ্ছে টোটালি হচ্ছে যে আমার একজনকে পছন্দ হয়েছে আমি তাকে ফর্মালি প্রপোজাল দিচ্ছি সেই প্রপোজাল প্রথমে অ্যাকসেপ্টেবল হয় নাই পরবর্তীতে অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে এইটা হচ্ছে ক্যালকুলেট লাভ আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এবং সেই জিনিসটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে নাটকের মধ্য দিয়ে এই দুইটা দুই ধরনের লাভ অ্যাফেয়ারের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক লাভটাকে মানে খুব বেশি ইতিবাচক ভাবে দেখানো হয় নাই বরঞ্চ কি মানে এই ধরনের লাভটাকে দেখানো হয়েছে এই নাটকের মধ্যে এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমরা যেটা এই নাটকের মধ্যে আমরা দেখতে পাবো এরপরে এখানে আমরা দেখতে পাবো আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে যে ফিমেল ডোমিনেশন মানে ফিমেলদের ডোমিনেশন এবং সেটা আমি অবশ্য অনেক সময় মনে করি যে যদি একজনের ব্যক্তিত্ব না থাকে মানে মনে করো হাজব্যান্ড তার কোনো ব্যক্তিত্ব না এখন যদি হাজব্যান্ডের ব্যক্তিত্ব না থাকে তাহলে সেখানে ওয়াইফের ব্যক্তিত্ব থাকার কারণে যদি ওয়াইফের দ্বারা যদি হাজব্যান্ড পরিচালিত হয় আমি এটা কোনো দোষের ব্যক্তি দেখি না মানে এটা আমার একটা ব্যক্তিগত অভিমত কারণ তোমার যেহেতু 
এবং এই গ্লোরিয়া দ্বারা ডোমিনেটেড হয়ে যাবে এটাতে সে যেরকম কিছুটা চিন্তিত কিন্তু আবার গ্লোরিয়াকে সে পেয়ে যাবে এই ব্যাপারে কিন্তু তার কিন্তু একটা আনন্দ কাজ করতেছে আমি এটা একটা একটা দ্বৈত ফিলিং যে আমি একজনকে পাচ্ছি কিন্তু সে তার আমি ডোমিনেটেড হয়ে যাবে তো আমি যাকে পাচ্ছি তাকে আমি পেতেই চাই তো পেতে যেহেতু চাই তো সেই কারণে কিন্তু একটা আনন্দ কাজ করতেছে আবার যেহেতু সে ডোমিনেটেড হয়ে যাবে সেই জন্য তার একটা সংখ্যাও কাজ করতেছে কিন্তু সেই সংখ্যাটা কি কিন্তু সে কিন্তু ওভারকাম করে ওভারকাম করে বলতে তাকে বোঝানো হয় যে না এটা কোনো সমস্যা নেই এটা এটা এইভাবে চলবে তো এই যে একটা অবস্থা সেটা সেটাকে কিন্তু একটা স্যাটারি করে দেখানো হচ্ছে যে ডোমিনেশনের ব্যাপারটা চিন্তা করা হচ্ছে এবং এবং ফিমেল ডোমিনেশন এখানে আমরা বেশি দেখতে পাই যে মিসেস ক্লান্ডোর এবং মিসার ক্লান্ডোনের সম্পর্কের মধ্যে কিন্তু মিসেস ক্লান্ডোনের ডোমিনেশনটা বেশি ছিল এবং যার কারণে যার কারণে একটা পর্যায়ে কিন্তু তাদের এই সম্পর্কটা টেকে না তো এগুলো হচ্ছে এই নাটকের মানে মৌলিক যে বিষয়গুলো যে বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা এই নাটকটাকে মানে নাটকটাকে আমরা বিবেচনা করতে পারি